máximos referentes del montañismo chileno se puso a la cabeza de una expedición que recorrió 300 kilómetros para hacer cumbre en la montaña más alta de Bolivia. Fue una expedición de siete días y como no, todo un éxito para un deporte que a través de los años nos ha brindado eh, grandes satisfacciones a nivel nacional y también a nivel internacional. Quisimos seguir a esta expedición y mostrarles cómo fue que estos muchachos llegaron a hacer una nueva cumbre para Chile. Recorrer 254 kilómetros en mountain bike, ascender 6.542 metros de altitud y hacerlo en tan solo seis días es una hazaña de la que pueden hablar orgullosos Guillermo del Valle, Pablo Rebolledo, Ernesto Olivares y Abner Astudillo. Todos ellos conquistadores del volcán Sajama, la montaña más alta de Bolivia, alcanzada en septiembre luego de arrancar la travesía en la playa Chinchorro de Arica. Es decir, desde el nivel cero. Sinceramente, yo creo que lo más difícil, y concuerdo con, con algunos de, de mis compañeros de equipo, es la bicicleta. Tú dirás, bueno, oye, cualquiera pedalea. Sí, pero no cualquiera pedalea. Cuatro días seguido, durante seis, siete horas diarias, con temperaturas que en el día, al menos en, en la parte del, del desierto, la zona más baja, llegaba a los 35 grados sobre cero en, en, en esta fecha que, que, que ya estamos terminando el invierno. Y en la noche, obviamente, la temperatura siempre era inferior a los 4 o 5 grados bajo cero. La expedición, que ya había hecho cumbre en el Aconcagua y en los ojos del Salado, bajo las mismas condiciones, enfrentó sin duda un desafío mayor. La compleja geografía, la rapidez con la que se cumplió la meta y el enorme desgaste que presentó el nevado, hizo de la sensual Sajama una dura experiencia. Lo más peligroso, creo yo, y, y no es la bicicleta en sí, es porque estamos expuestos a que nos atropelle una cantidad enorme de camiones que circulan de Chile a Bolivia. Tú sabes que los accidentes ocurren muchas veces no porque uno los busca, sino porque te pillan. Es una montaña que, que tiene una, una superficie de hielo bastante grande, son más o menos 700 metros de, de desnivel, donde partimos en una superficie helada, en una superficie además con, un, con, con una inclinación bastante, bastante agresiva, estamos hablando de unos 60 grados hasta 70 grados en algunas partes que nos nos obligó a, a usar eh, una técnica eh, frontal que se llama en el lenguaje de montaña, o sea, escalar con, con piolet y, y campones de frente. Una costumbre que ya hemos hecho es llevar una conchita, llevar alguna guita, cualquier cosita del mar y dejarla en, en la cumbre. Que es una forma de decir, oye, subimos de, desde el nivel cero, de donde se, se cuenta en la montaña y ya está en la prueba. Ahora van por un objetivo más ambicioso. El grupo pretende alcanzar en los próximos meses la cima del volcán Chimborazo en el Ecuador. Porque es una montaña, eh, bueno, obviamente es la manta de Ecuador y es la que, tiene, la que viene en nivel técnico. O sea, es un poquito más, más difícil de escalar. Son pocos los deportistas en el mundo que realizan la modalidad de escalamiento desde el nivel del mar. Sin embargo, estos chilenos ya llevan la delantera y son la vanguardia de una disciplina extrema cuyo gran trofeo es tocar el cielo con las manos. Nuestras felicitaciones a esta expedición que logró hacer cumbre en la montaña más alta de Bolivia. Sin duda van a tener por delante muchísimos otros desafíos. Ahora que en esta parte de Sudamérica comienza toda la temporada de escalamientos en nuestro país y también en otras montañas sudamericanas.